എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്കൂൾ മീഡിയയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വൈദ്യുതകാന്തിക പ്രേരണം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആകുന്ന സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം രണ്ട് കോയിൽ രണ്ട് സോളിനോയിഡ് മാറിയുള്ള രണ്ട് കോയിൽ ഒരു പച്ചരിമ്പ് അല്ലേ ഇനി പച്ചരിമ്പ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം കോപ്പല്ല പക്ഷെ രണ്ട് കോയിൽ ഉണ്ടാകും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്നാൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു കോയിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക ഇപ്പം നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിലോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലോ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു കോയിൽ മാത്രം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളായിരിക്കും ചോദ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പമായി അതിൽ ഒരു കോയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കമ്പിച്ചുള്ളു ആ കമ്പിച്ചുള്ളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ബാറ്ററിയുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കറണ്ട് ആ സോളിനോയിഡിലൂടെ തന്നെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിന് ചുറ്റും ആ സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റും കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നു സോളിനോയിഡ് ഒരു വൈദ്യുത കാന്തമായിട്ട് മാറും പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഡി സി കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല യാതൊരു വ്യതിയാനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡി സി സോഴ്സിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എ സി സോഴ്സ് കൊടുക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിക്ക് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സോളിനോയിഡിലെ രണ്ട് അഗ്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ എ സി കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സോളിനോയിഡിന് ഉള്ളിലൂടെ എ സി കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു എ സി കറണ്ടിൻ്റെ ഒഴുക്കിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ എ സി കറണ്ടിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ എ സി കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ എം എഫ് ഇങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ടാണ് എ സി കറണ്ട് ആ ഇ എം എഫ് കൂടി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇ എം എഫ് ആണ് നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിന് ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ സോളിനോയിഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സോളിനോയിഡ് കാന്തമായിട്ട് മാറും നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ കാന്തമായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കേസും രണ്ടാമത്തെ കേസും നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണ് ആദ്യത്തെ കേസ് ഡി സി കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന് യാതൊരു വ്യതിയാനമോ വേരിയേഷനോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ സോളിനോയിഡ് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് യാതൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് ഡി സിക്ക് പകരം എ സി ആണ് എ സിക്ക് ഇ എം എഫ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ നിമിഷത്തിലും ഇ എം എഫ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഇ എം എഫ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കറണ്ട് സോളിനോയിഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുണ്ടാകുന്ന കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും ഇ എം എഫ് എങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കാന്തിക മണ്ഡലവും മാറും അങ്ങനെ കാന്തിക മണ്ഡലം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കാം കാന്തിക മണ്ഡലം മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോളിനോയിഡിലൂടെ എ സി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് സോളിനോയിഡിനുള്ളിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കാരണം സോളിനോയിഡിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ സോളിനോയിഡിനകത്തൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നോക്ക് നിങ്ങൾ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഒഴുകുന്നു ആ സോളിനോയിഡിനകത്തൊരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ വിഷയം ഈ ഇ എം എഫ് എങ്ങോട്ട് ഒഴുകും നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന എ സി കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഒഴുകുമോ അതല്ല എ സി കറണ്ട് വിപരീത ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ഒഴുകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം എ സി കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആ സോളിനോയിഡിനകത്തുണ്ടായ ഇ എം എഫ് ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ
കരണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി കരണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക ഫ്ലെക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവുകയും ആ ചാലക ചുരുളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സോളിനോളിൽ തന്നെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഒന്നും കൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചുരുക്കിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിനോയിഡിനോടെയുള്ള കരണ്ടിൻ്റെ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിലും വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി ആ സോളിനോയിഡിൽ ഒരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പൊ സോളിനോയിഡിലുള്ള കരണ്ടിന്റെ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഫലമായി അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അതിലൊരു ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നു ആ പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഇൻ എ സോളിനോയിഡ് as a result of changing of magnetic flux around it due to the variation of ac flowing through it idana english la enna definition pariyam textbook la selappol idu avula definition idu nane parayna definition aanu repeat cheythu kelkka kudal manasakkan vendi appo self induction umayi bandhapettulla karyangale nammal nerthe parayadha pol thanne self induction oru coil mathrame undavullu രണ്ടാമത്തെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനെ പോലെ എ സി കറണ്ടിൽ മാത്രമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എ സിയിൽ മാത്രമാണ് നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഡി സിയിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ തുടങ്ങിയ ഉദാഹരണം ബാറ്ററി വെസ്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ആ സമയത്തോടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി സി നടക്കാത്ത ഡി സി എന്നുള്ളത് കറണ്ടിന് വ്യതിയാനമില്ലാത്ത കറണ്ടാണ് ബാറ്ററി എന്ന് വരുന്ന കറണ്ട് വ്യതിയാനമില്ലാത്ത കറണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവില്ല സോളിനോട് ചുറ്റുമുള്ള അതുകൊണ്ട് അവിടെ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ എ സിക്ക് വ്യതിയാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ സോളിനോട് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക ഫ്ലക്സിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും അവിടെ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇനി സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്നത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇത് മാത്രം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ലഭിക്കൂല പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം വരുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാം ആ കാര്യം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യം കൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നാല് ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ചിത്രങ്ങൾ ഒന്ന് ഇതാണ് ചിത്രം നോക്കുക ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബൾബുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനകത്തൊരു പച്ചരിമ്പുണ്ട് മഞ്ഞ നിറത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു പച്ചരിമ്പ് കോറാണ് സോഫ്റ്റ് അയൺ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരുന്ന പച്ചരിമ്പ് എന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്കുക ഇവിടെ പച്ചരിമ്പല്ല കോയിലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബൾബിൻ്റെ പേര് ബി ടു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പച്ചരിമ്പ് ഒന്നുമില്ല ബൾബ് ബി ത്രീ ഉണ്ട് നാലാമത്തേലും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എ സി ആണ് ഇവിടെ പച്ചരിമ്പുണ്ട് ഇതാണ് ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നത് കണ്ടുള്ള എല്ലാ ഫിഗേഴ്സും കാണാൻ പറ്റും ഫിഗേഴ്സ് കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പിന്നെ ഏത് ഏതെല്ലാം ബൾബുകളാണ് കൂടുതൽ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ ബൾബുകളാണ് കുറഞ്ഞ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം പരീക്ഷക്ക് ഓക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാക്കും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഏതൊക്കെ ബൾബുകളാണ് കൂടുതൽ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെ ബൾബുകളാണ് കുറഞ്ഞ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഒരു കോയിലുള്ള ചിത്രം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരണം അവിടെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനാണ് സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഇനി അപ്പം അത് മനസ്സിലായി സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനുമായി ബന്ധ 
ഇവിടെ എ സി ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ എ സി ആണല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചു ഇവിടെ പച്ചരുമ്പില്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അത് ഇക്കടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടോടത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ടോടത്തും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും നൽകിയുള്ളത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് എങ്ങനെ ഡി സിനെ മനസ്സിലാക്കിയത് ബാറ്ററി ഒക്കെ ഡി സി ആട്ടോ ബാറ്ററി ഒക്കെ എന്താണ് ഡി സി ആണ് ഡി സിനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ബാറ്ററി എന്താണ് ഡി സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്തില്ല സെൽഫിനേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബൾബും നൽകിക്കണ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്ത വോൾട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ആട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് സെയിം ആണ് നടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബൾബും ഒരേ ശോഭയിലാണ് പ്രകാശിക്കുക ഒരേ ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലാണ് രണ്ട് ബൾബും പ്രകാശിക്കുക കാരണം എന്താണ് രണ്ടിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി സി വോൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോയിലിനകത്തും എന്തുണ്ടാവില്ല സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫലമായിട്ട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കും ഇവിടെ പച്ചരുമ്പ് വെച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് പച്ചരുമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് കാരില്ലല്ലോ അല്ലേ പച്ചരുമ്പ് കോർ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് കോർ വെച്ചതുകൊണ്ട് കാരില്ലല്ലോ കൊടുക്കുന്ന കറണ്ട് എ സി ആയാലല്ലേ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫലമായിട്ട് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യം അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ബൾബുകളൊക്കെ ഒരേ തരം ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബൾബ്സാണ് എല്ലാം ഒരേ മാതിരിയുള്ള ബൾബുകളാണ് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഈ കോയിലൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസുകളുണ്ട് വലുപ്പമുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒറ്റ ഒരേ വലുപ്പുള്ളതാണ് ഒരേ സൈസാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടി എന്താണ് ഏതെല്ലാം ബൾബുകളാണ് ഒരേ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബി വണ്ണും ബി ടുവും ഒരേ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ ബി ടുവും കൂടിയ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കും കാരണം എന്താണ് ബി വൺ ബി ടു കൂടുതൽ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ രണ്ടും ഒരേ ശോഭയിലായിട്ട് കാരണം രണ്ടിടത്തും ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകത്തോണ്ട് അതേ സംഭവം ഓക്കെ രണ്ടും ഒരേ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ സിമ്പിളാണ് അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കറണ്ട് ഡി സി ആയത് കൊണ്ട് ഡി സിയിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല ബി വൺ ബി ടു ബൾബുകൾ ഒരേ ശോഭയിൽ പ്രകാശിക്കും കാരണം അവിടെ നൽകിയത് ഡി സി കറണ്ട് ആണ് ഡി സിയിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആൻസർ ദർ ഈസ് ഡി സി ബാറ്ററി സോ ഇൻ so in dc current there is no self induction takes place so there is no back emf producer in the coil so all bulbs oh sorry b1 b2 glow with the same brightness okay ini adutha kaana kuranja shobhayil allengil low brightness le which bulb will glow with the least brightness okay adana chodyam നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാളും എ സി ആണ് എങ്ങനെ എ സിനെ മനസ്സിലാവാത്ത എ സിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും ഈ സിമ്പിളാണ് എ സിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ താഴെ എ സിന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് എ സി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പാണ് കാരണം രണ്ട് കോയിലൂടെയും കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷയം എവിടെയാണ് കൂടിയ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും നോക്കണം ഇവിടെയാണോ ഇവിടെയാണോ ബാക്ക് ഇ എം എഫിനെ കൂട്ടുന്നത് അവിടെയുള്ള കാന്തിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ നോക്കണം ഇവിടെയാണോ കാന്തിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് നോക്കണം ഇവിടെയാണോ കാന്തിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ നോക്കണം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പച്ചരുമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആണുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ആർക്കും കാന്തിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവും കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇവിടെ സോഫ്റ്റ് അയൻ്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം കാന്തിക ഫ്ലക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവും എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വല്ലാണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല കാരണം ബാക്ക് ഇ എം എഫ് കൂടിയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതിൽ പോകുന്ന കറണ്ടിന് എതിർക്കലാണല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് ഇ എം ഡ്യൂട്ടി ജോലിയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലോണം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യൂല ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് ഈ കൊടുക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ചുള്ള കറണ്ട് ഇത് കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യൂല അപ്പോൾ ഈ ബൾബ് ഗ്ലോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പ്രകാശിക്കുക ബൾബ്
അതാണ് ആൻസർ ഇവിടെ നൽകിയത് എ സി എ സി ആണ് എ സിയിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ ഇവിടെ അതായത് സോളിനോയിഡിനകത്ത് പച്ചിരുമ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ക് ഇ എം എഫിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി സർക്യൂട്ടിൽ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ബൾബിൻ്റെ ശോഭ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് അത് കേൾക്കുക ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് മിനക്കാർ ദ ബി ഫോർ ബൾബ് ഗ്ലോ വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിയർ വി അപ്ലൈഡ് എ സി ഇൻ എ സി ദർ ഈസ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ദർ ഈസ് എ സോഫ്റ്റ് അയൺ പ്രസൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സോളിനോയിഡ് സോ ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബാക്ക് ഇ എം എഫ് ഈസ് മോർ ഹിയർ സോ ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോ ബി ഫോർ ബൾബ് ഗ്ലോ വിത്ത് ലീസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓക്കെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടാൽ മതി ശരി ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എ സിയിൽ മാത്രമാണ് ആരുണ്ടാവുള്ളൂ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡി സിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല നേരത്തെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ സിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ മ്യൂച്വലും സെൽഫും നടക്കുള്ളൂ പച്ചരുമ്പ് കുറല്ല ഇനി ആരും അവിടെ വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല ഈ ടോപ്പിക്ക് വിശദമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഡക്ടർ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷന് ബാക്കിയായി വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡക്ടർ പറയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെ കറണ്ടിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ മാറ്റങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന കമ്പിച്ചുരുളുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന കോയിലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറുകൾ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം അതിൽ ഒന്ന് എന്തിനാണ് സർക്യൂട്ടർ ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ നഷ്ടമില്ലാതെ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ അതായത് കറണ്ടിനെ ആവശ്യാനുസരണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പവർ നഷ്ടമില്ലാതെ കറണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡക്ടറുകൾ വ്യാപകമായി ഇന്ന് സർക്യൂട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇൻഡക്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻഡക്ടറും പ്രതിരോധങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻഡക്ടറും പ്രതിരോധവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻഡക്ടറും പ്രതിരോധങ്ങൾ റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയും അതിലൊന്നാണ് ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നാൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴോ വൈദ്യുതോർജം താപ ഊർജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇൻഡക്ടറുകൾ എ സിയിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇൻഡക്ടറുകൾ എ സിയിൽ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ എ സിയിലും ഡി സിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു എ സിയിലും ഡി സിയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു